欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：重庆官媒官宣肖战新举提上日程，芒果台发文确认，终于来袭。近日，肖战新电影《射雕英雄传》一直都是大热门，然而不要忘记。肖战的新剧也要播出了。重庆官媒宣布，肖战新剧《梦中的那片海》已经提上日程，会在21号与观众朋友们见面。值得一提的是，芒果台也发文确认，这则消息来自于电视报，终于来袭，也终于可以如愿以偿。据重庆官媒宣布，肖战和李沁主演的新剧《梦中的那片海》终于提上日程。直言21日一起来见证肖战的新角色，想一想都非常激动。另一边，芒果台也发文确认，主要是因为中国电视报出炉了一份待播剧名单，清清楚楚写着肖战梦中的那片海会在21号播出，还是黄金档，值得期待。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待。作为一部万众瞩目的好剧，终于来袭的心情。自然都非常激动。对于肖战来说，肖战是一位优秀的实力派演员。出道至今，肖战非常成功塑造了非常多经典角色，这就意味着可以继续期待肖战接下来的作品。总之，恭喜肖战！如今的肖战，演艺事业多点开花，新剧播出，新电影《射雕英雄传》也拉开序幕，红红火火的肖战，非常开心。希望肖战继续坚持走自己的路，可能还会有人对肖战心存恶意，无脑诋毁和造谣。肖战没有关系，公道自在人心。肖战是什么样的人，已经不需要质疑。肖战证明了自己的问心无愧。肖战不见不散，相约黄金档，未来可期。徐克新片选角引争议。另类眼光或成就经典。最近，由徐克拍摄的武侠片《射雕英雄传》，侠之大者放出了新的消息，影片官宣了主演阵容：男主角郭靖由青年演员肖战饰演，女主角黄蓉由新人演员庄达飞饰演。其中，肖战出演郭靖这个消息引起了网友们的热议。许多人表示，肖战无论是从形象还是气质上，都和自己心目中的郭靖相去甚远。金庸先生的武侠小说《射雕英雄传》已经被多次改编为电影、电视剧，其中作为《射雕英雄传》核心，同时也贯穿《神雕侠侣》的郭靖，已经有黄日华、李亚鹏、张智霖、王洛勇等经典演绎版本。他们都塑造出一个单纯刚直又有着强大精神感染力的大侠。让郭靖侠之大者、为国为民的形象深入人心，而官宣肖战饰演郭靖引起的争议，很大程度上是因为在金庸的小说中，郭靖有种憨气，他本性正直，但表现出来又有点木讷和愚钝，这与肖战平日表现出来的形象并不符合。肖战过往的银幕作品也大多是偏向小鲜肉，从五官上，肖战偏精致。而从身材上，他是消瘦型，与我们熟悉的憨厚形象相去甚远。徐克导演可能会要求肖战增肥，以更接近我们熟悉的郭靖。但纵观以往的版本， 2 0 0 8版《射雕英雄传》出演郭靖的胡歌，当时也是小鲜肉，他也成功演绎出郭靖气质中朴实的一面。因此，影评人谭飞对肖战饰演的郭靖比较有信心。郭靖就是憨和正，就是他憨憨的嘛，感觉就是有点愚钝，但其实一点都不蠢，还是蛮聪明。另外就是他很正直、正义凛然，我觉得这个肖战应该是能演得出来。在肖战饰演郭靖外，黄蓉的饰演者庄达飞也引起了一定的质疑。庄达飞是零零后演员，表演资历尚浅，与郭靖的憨相比，黄蓉非常灵。她是个古灵精怪的女孩，冰雪聪明。黄蓉同样有翁美玲、朱茵、周迅等经典演绎版本。
。与这些前辈相比，古装造型亮相较少的庄达飞，有点难让观众联想到那个俏皮的黄蓉。但现代感较强的庄达飞，没准会给观众带来一个全新的版本。《射雕英雄传》《侠之大者》男女主角的饰演者都引起了争议。我们不妨回溯导演徐克以往的选角，会发现他在这方面十分之妖，喜欢用气质上和经典形象相差较大的演员去饰演该角色。说起狄仁杰，大部分观众第一反应可能是电视剧《神探狄仁杰》里稳重从容的梁冠华。徐克在电影《狄仁杰》系列却选用了刘德华来出演。法海和尚在民间传说通常以无情的封建维护者形象出现，青蛇中徐克却选用了正气凛然的赵文卓出演。徐克的这些选角，一方面是给观众一种新鲜感，而另一方面也是符合他作品本身的调性。徐克的电影也通常带有一种反传统的灵气，他不拘泥于还原大家都熟悉的形象。而是通过自己之手再创作这个形象，其中一些选角更是重新定义了该角色，使其成为经典版本。如《笑傲江湖二》，东方不败中饰演东方不败的林青霞，在他之前，东方不败通常由男演员来出演，但是徐克选用林青霞，他身上英气和妩媚共存，重新阐释了这个反派角色，也使得在他之后。由女演员出演东方不败，成为一个常见做法。才官宣就翻车，为海报抄袭道歉，请余年二这一次真的不冤。五月一十日，请余年二正式开机，同时官宣了全阵容：原班人马：张若昀、李沁、陈道明、吴刚、郭麒麟、田宇等纷纷回归，无不让人更是期待了。虽然早已宣布了要拍第二季，可是这一等就是三年。而没想到的是，如今官宣这一天，大众的焦点都放到了严冰云一角的选人上。一方面是除了这一角色，基本上都官宣了；另一方面，第一季是由人气演员肖战饰演。基于这两方面的原因，让这一话题的讨论度甚至超过了其他所有演员。不过，这一角色毕竟是配角，不管谁主演，影响不大。当然，一波未平，一波又起。有网友发现，庆余年二的概念海报疑似抄袭美国插画师伯尼·莱特森创作的作品。一对比不要紧，不能说一模一样，只能说丝毫不差。随后，庆余年二概念海报设计公司发文道歉，在文中说道：“经公司内部的核查。”是由于本公司在海报制作过程中监管不力导致的工作疏忽，也就是承认了抄袭一事。虽然说是监管不力，但不如说就是缺乏版权意识、偷懒省事导致的。而承认了抄袭，又会怎样？当然没有任何事情，不过是又一次道歉，然后与版权方联系沟通，再解决罢了。最后就是一句：我们在今后的工作中会加强知识产权管理，完善监督审核流程，防止同类事件再次发生而已。抄袭为何层出不穷？因为成本低，代价低。实际上，《庆余年二》的这张概念海报去年一十一月就发布了，就被质疑过抄袭，但是无人关注。只不过如今，当《庆余年二》正式官宣开机。方才又被提及，当然这一次热度更大了。最终海报设计方就不得不出面回应道歉了。可以设想一下，如果这一次也并未有任何热度，那么必然又是和上一次一样蒙混过关了。当然，不少人又说到这是海报设计公司的事，和《庆余年二》剧组无关，这就有点不负责任的了。虽说大多数都是外包的。但毕竟也是《庆余年》IP 的一部分，也是被默许授权的，没有直接关系，也是有着间接关系。即使海报设计公司出了问题，对于《庆余年》方也是要负有一定责任的，毕竟是最终的受益方，不能因为外包就将关系撇得一干二净。
。庆余年二刚刚官宣三天，预约人数不断上涨，一举突破了两百万，热度可谓爆棚。毕竟第一季就取得了不俗的成绩，又是原班人马，从剧情到演员都是有着保证的，所以热度之大可想而知。当然，就是在这样的热度之下。抄袭之事也顺带有了热度，有了关注度，才能够被重视，才有了如今的道歉。而在如今这样的事情也并不稀奇了。海报抄袭、片头抄袭、道具抄袭、台词抄袭，可谓层出不穷。大爆款狂飙不也陷入了片头抄袭风波之中？不过并无下文，不了了之。而与狂飙作为同一出品公司的另一部剧《风起洛阳》。更是多次抄袭，先是道具抄袭，然后动作戏抄袭动画剧《凡人修仙传》，还有番外网络电影《风起洛阳之阴阳界鬼王》形象抄袭，刺杀小说家，结果两次道歉。《谁是凶手》海报抄袭日剧《Lego High》海报，结果道歉删除。《良辰好景之几何》抄袭《烽火芳菲》海报，结果道歉。《我们的日子》台词抄袭《天官赐福》。结果道歉删改，抄袭首先是违法的，也是不道德的。可是，在影视圈却接连不断，甚至愈演愈烈，涉及到了各个方面。一句话就是成本低。不管任何形式的抄袭，结果都是道歉，最多就是删除，甚至连基本的赔款都不需要，成本代价能不低吗？抄袭又是好处一大堆，省时省力省钱。对于制作方来说，何乐而不为？当然也不能怪罪于制作方，毕竟那么一个大公司，并不是每一个人都能够守规矩的，最终都是个别人拖累了整个公司，甚至整部剧。当然又可以看到，也是公司管理体制的问题，所以每一次道歉也都会说到“监管不力”之类的话。当然，在抄袭之后，往往又都是道歉处理。又更加促使从业者有恃无恐，变本加厉了。大不了就被辞退，再大的代价又没有。除了惩罚轻，还有就是版权意识的缺乏。虽然这是大环境决定的，但身为从业者，还是要更加重视的。毕竟版权是立身之本，不能一边喊着口号打击抄袭、保护版权，一边背地里自己却在偷偷抄袭。这不就是在打自己的脸吗？短时间内，这一现状还是很难改变的。从业者们又很多都是睁一只眼闭一只眼，不被发现就混了过去，被发现了就道歉了结。殊不知，当抄袭之风愈演愈烈之际，对于整个行业来说都是不利的。倘若人人都抄袭，后果不堪设想，毁掉的只能是自己。总之。抄袭是可耻，庆余年二再次给所有从业者一个警醒，保护版权，从我做起。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。